Cette soirée-là, uh -huh, uh -huh. on danse, on branche, toi-même tu sais pourquoi. C'est quoi la tonne, hein, cette soirée-là, on danse, on branche? Ah, bah ouais, c'est ça. <rire> ça, c'est les maquillages de ma mère. Ça fait quand même fucking peur, man, que t'ailles ça dans ta chambre. Aujourd'hui, on va reproduire ça. Hey! Salut! Regardez, c'est ma mère! Dis bonjour! <rire> <rire> Hey, <rire> bonjour aujourd'hui les amis, regardez avec qui je suis. Salut, moi-même. Ma mère. Ma mère, ma mère. Ma mère. Ma vieille mère. Comme... Oh, Appelle-moi une autre fois vieille mère, <rire> puis la vidéo s'arrête là. Ma vieille mère. Ouais. <rire> fait que, bien content d'être avec toi aujourd'hui, bravo. Ça, ça, ça a fini là. <rire> C'était une très belle introduction. Tape la tête. Donc aujourd'hui, moi et ma mère, on a un défi extraordinaire. Elle a un défi extraordinaire parce que je viens de le savoir cinq minutes avant qu'elle paye sur Play que je vais, je vais, aller, oh ouais. je vais la maquiller en drag queen en plus. T'as une heure, t'as une heure, ma, pour faire un maquillage de drag queen. That's it, that's it. Ah, une heure. Ok, ok, on essaie. Fait que... C'est parti! C'est parti, on s'en remonte. En même temps, euh, moi je vous ai écrit sur Instagram euh, si vous avez des questions pour moi et ma mère. Puis euh, vous avez. C'est ça, vous nous avons envoyé des petites questions. Ok, plus le temps. Ah! Voyons, tu peux pas m'avertir. Ah non, j'avais oublié. Ben là, j'ai comme un stress. C'est sûr, j'ai rien dans l'œil, là. Ben, c'est pas grave. Ben, 5 minutes. C'est comme un stress. Tu aurais que t'as une haine envers moi, pis t'es genre ma tabarnage. Je crois que c'est aujourd'hui, je m'en rebâche. Une heure, c'est long, là. 55 minutes, tu m'as Mais c'est vraiment long. C'est long. Ben oui, c'est long. Qu'est-ce que tu veux, quand tu sais le bouton, j'ai à cacher. Fuck you! Ouais, t'es blanche ou drôle en estime, hein. Ah, oh, ouais, Non, non, mais c'est quoi ça? Ça, c'est un. On dirait un implant de ma mère! Oui, c'est exactement en silicone! Ah, hein? ben voyons! C'est l'implant de ma mère à Cassandra! Fait que t'es prête pour la ouais, première question? Ouais. Est-ce que ta mère s'entend bien avec ton chum? Ah oui! Ah oui! Ben oui, il est drôle, Ced! Puis en plus, il est tout cute! <rire> Surtout quand il met sa petite avec ses grands cheveux longs, là! T'aimes ça, hein? Ouais. Je veux jamais faire ça, moi, tout, j'aime ça! Ah, c'est non! Je veux jamais! C'est beau! Des fois, il se fait une tête, puis il se met une tuque, fait que je dois avoir une grosse tête! Genre, hey, tout oui, bizarre, hein? je suis comme un. Ah, ça doit faire comme un cône. Ouais, c'est vraiment ça, c'est pas qu'il me l'est. Non, vraiment pas. Ah, oh, ils perdent des points, là. Oui, ils perdent des points. Ils sont durs à cacher les boutons. <rire> ça va être la drag queen au bouton. <rire> Avez-vous. <rire> Avez-vous toujours eu une bonne relation? <rire> non, pas tant. Je l'ai foutu dehors à 17 ans. <rire> Maman m'a dit, tu décolles! On avait que... plein le cul, j'étais plus capable. On se ouais. dînait non-stop. Ouais. Ben, surtout parce qu'elle faisait pas de ménage, rien, pas de vaisselle, <rire> pas de ménage. Tout était un calvaire, la bouffe. C'est la porte sortie. Hey, c'est pas vrai! On avait vraiment pas toujours une bonne relation. <rire> ben, ben c'était l'adolescent. C'est normal. Puis elle, elle l'a eu tard, fait que ça a duré plus longtemps. Je l'ai eu tard, mon Non, c'est pas vrai. Parce qu'à 17 ans, quand t'es parti, après ça, ça a commencé à revenir, ça revenait tranquillement. Oui. Parce que là, c'est à qui vit que tu faisais tout le reste. Oui. Mais dans le fond, moi, tout le monde dans, autour de moi, il m'aime d'amour, mais il me déteste en même temps, dans le fond, d'eux, parce que je fais pas de ménage, puis ça fâche tout le monde. Ah, ben, ouais. Mais là, au moins, elle fait à manger dans le temps, elle faisait même pas à manger rien. Mais c'est parce que je me rappelle quand j'étais. Non, mais c'est parce que quand j'étais plus jeune, je voulais que tu m'apprennes des affaires, ah, oui, que tu voulais, voulais pas. Mais non! Tu voulais pas, ça là, tu voulais garder tes affaires pour toi. Non. Je me rappelle. Ah, je vois que je voulais apprendre, ma mère ah, est vraiment bonne. Pas trop, tu peux avoir tes dents. <rire> ma mère est vraiment bonne pour faire des sauces, genre, mettons, euh, sauce à spag, sauce à, sauce à pâte, genre spéciale, sauce à salade. Puis à chaque fois que je voulais apprendre, elle fait tout des mélanges, elle mélange tout dans son frigidaire, puis ça donne tout le temps bon. Puis à chaque fois que je voulais apprendre, elle voulait pas me le montrer parce qu'elle disait que c'était ses sauces secrètes, la tabarnak. Fait que là, aujourd'hui, elle est comme, mais je comprends pas pourquoi t'es pas capable de faire la cuisine. Ben, je comprends pas pourquoi non plus, hein, Christy, ça m'a jamais rien montré. Est-ce qu'on s'est déjà surprise pendant un acte sexuel? <rire> Ah, non, mais toi, tu m'as déjà surpris. Non, mais j'ai déjà pensé que c'était ça. Tu te souviens pas quand tu étais ah ouais. dans, dans ton lit avec un ami? Ah oh oui, pis ma mère, elle voulait pas que je ferme ma porte de chambre quand j'étais jeune. Elle me faisait tellement chier. Je me disais, ouais, on est trop, là, elle veut m'empêcher de fourrer. Mais si j'ai envie de fourrer, je vais fourrer ailleurs, au pire. Tu sais, c'est tellement bien sûr dans ma tête. Non, tu fourras pas chez nous. Ben, c'est mieux que je fourre chez toi que je fourre, genre, dans un endroit public. Oh. Ou dans un char. Mais dans un endroit public. Qu'est-ce qu'il y a dans un char? J'ai fourré toute ma vie dans un char. <rire> <rire> c'est sûr que quand t'étais jeune, toi, t'étais une petite cochonne. Non, non, pas comme toi, quand même. <rire> À quel âge tu avais ta première relation sexuelle, toi? Eh, hey, je pense que j'avais 14-15 ans. Ben, c'est ça, comme moi. Bah oui. Bof! Je peux pas dire que j'étais une salope là, dans mon dos parce que j'ai couché avec un gars de 14 ans. Ah oui, bien. Tu sais, t'es mort ta fille? Ouais. Ouais. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. On a changé le plan de caméra ouais. tous les jours, on est tellement versatile. là. Hein? Non, en plus, si j'ai l'impression que je fais une démonstration de mon cul à la caméra. <rire> ben, ton cul, ce qui en est. Ouais, ce qui en reste. Ce qui en reste, oui. C'est ça. Quand même. 
Moi, puis pour... Mar, on a un bon avantage dans la vie. Alors, c'est pas des voisins. Ça veut dire que mon cul va être de pire en pire. Ben oui, c'est tout le dessin en rien que ça. Mmh. Mmh. Pas très rassurant. Non. Quelqu'un te demande, t'as quel âge? Oh my god, la question. Hé, hey, non, vendre l'arbre, quel âge me donnez-vous? Quel âge donnez ma mère? On vient de quel coin de Québec, man? De Québec. Ouais, oh, le Québec, c'est <rire> Québec. Ville de Québec. Québec, t'as vraiment le Québec. Quelqu'un nous demande si on habite ensemble. <rire> hey! Moi, j'habite à Montréal, ma mère habite à Québec. Fait que tu dirais qu'en partant, ça donne une réponse dans mon job de fille. Ouais. Puis euh, depuis que j'ai 17 ans, j'habite en appartement et thanks God. Thanks God. Car ma mère, je l'endurerai plus, je l'aurai lancé dans le mur. <rire> quelqu'un me demande, ben quelqu'un nous demande si je suis enfant unique. Ben non. Ben non, ma mère, elle a eu deux accouchements. Deux, mais pas le même père. On n'a pas le même père, moi, puis mon frère. Non. Puis ça arrêtait là. Quand j'ai vu je collectionnais les pères qu'elle avec les enfants, là j'ai dit faut que ça arrête. J'aimerais savoir c'est quoi vos passe-temps, mère et fille. Ah, je la vois tellement pas là. Vu que mademoiselle a mmh. choisi Montréal pour euh, un homme versus la mère, tu sais, j'ai Mais non, pas. pour mes études aussi. Oh oui, les études, ça c'est comme une danseuse qui dit qu'elle <rire> danse pour payer ses études. Même ma petite mère. Fait que quand mais on non, se voit. Là, vrai, mais mon programme il se donnait pas à Québec. Et quand on se voit, ben euh, j'avoue que j'aime mieux rester avec ma fille à la maison pour placoter puis triper. Parce on, on est bonne pour placoter puis rire. Puis on a du fun en tabernacle ensemble. Ouais, sinon, moi, j'aime vraiment ça quand ma mère vient avec moi au village des valeurs. Au des valeurs. <rire> ouais, c'est notre Mais ça. Avant, ça, avant, ça te tentait full. Ouais. Mais là, ça te tente plus. Non, mais là, j'ai repogné un petit bol. Ah ouais? Oh. Bon, ben, bonne nouvelle. La relation est vraiment passée de mère-fille à plus à Miami, tu sais. Mm. C'est sûr qu'il y, y a des situations où est-ce que t'es encore clairement ma mère. Je veux dire, hein. Hein? Des fois, je me permets de botter le cul encore. Hein. <rire> oh! Hey, ça me fait ça me fait ça. Tu n'as pas été élevé, tu as été garoché. Ça a été quoi ta première impression sur scène? <rire> la première fois que hey, tu as vu. Vous avez déjà parlé? Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Mais la première. Non, on regarde dans la. Ah. La première fois que je l'ai vu, là, c'était sur euh, Facebook parce que je savais que c'était pas cette fois que j'avais un doute. Ah oh, ouais? Ouais, fait que je suis allé le voir. Puis sur sa photo, il y avait l'air d'un tueur. <rire> à la limite, là, un proxénète, le mec était. Alors, regardez, allez le voir son chum sur Facebook, là, quand il rit pas, là, il a l'air. Euh, Mais je vais mettre la photo, là, ici. Un là. peu. Euh, dans sa tête, tu te demandes, il est tout schizophrène, il est il a l'air hey, d'or, hein, il a l'air. Mais euh, un coup qu'il a souri, il a, il a toute le charme est revenu, puis il avait ses petites facettes, là, il est vraiment. Euh... Non, on a rien en crise, t'en souviens-tu, c'est quoi notre première? Non, c'est quoi déjà? Oh, c'est quand même Tim Horton. Tim Horton? Ben oui! Hey, on est allé sur ses cèdres là, je pense. Ah ouais? C'est là que j'ai fait, mais on est resté dans le char pendant je ne sais combien de minutes, parce qu'on a tellement vu. Ah ouais? Hein? Hey, c'est vrai drôle. Ouais, c'était vraiment très drôle. Puis c'est là que j'ai tombé en amour. Très bien. T'es tombé en amour avec mon chat? Ouais. <rire> nice! En fin de compte, c'est plus un maquillage de soirée, je te fais, je pense. Mais là, tabarnak, je ne serais jamais de même dans une soirée. Ben non, mais il est pas ben extravagant, mon mec. Ben là, my god, man. Attends, il est pas fini. C'est quoi la plus grosse niaiserie que quelqu'un s'est fait? Je sais pas quelle connerie j'ai faite. Mais j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment wise. Je cachais mes affaires. Ouais. J'étais subtile. Ouais, pas comme ton frère. Non. Ah non, il, lui, il est vraiment nul. Il que je donne des cours. Il laisse des preuves sur tout. <rire> De toute façon, je suis sûre qu'il s'en vérifie même pas s'il y a pas Ouais. ouais. <rire> comme, moi, euh, ouais, souvent, je disais que je dormais chez mes amis, puis finalement, je dormais chez mes chums. Ah, oh, salope. Je veux pas ça. Ah, le monde, je viens de traiter de ma fille de ça, là. Mais... Je vais remarquer dans son autre vidéo, elle fait rien que dire tournade, tournade. C'est pas une tournade, c'est une tornade. Ah, oui, mais j'ai toujours dit tournade. Je sais. Je riais, si je sais, j'arrêtais pas de dire à ton frère, check, elle dit encore tour, 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 tournade. Si on aurait pris le temps, j'aurais pu te faire un super maquillage avec les. Vous l'auriez vu pour une fois, hyper maquillée comme une, une star avec les cheveux de la mort. Ben, je fais des. Je suis une ancienne coiffeuse quand même, je fais des pas pires cheveux. Mais avec elle, je n'ai jamais pu en faire parce qu'elle aime pas ça se faire jouer les cheveux. Ouais, c'est vrai. Mais ben, Chris, la seule fois que tu m'as fait des petites mèches blondes aussi, je me suis rendue avec une coupe champignon. Ouais, c'est vrai. C'était pas un rendez-vous. Hein? de parole, par exemple, ouais, alors je toi, là, quand vrai. même. Mais, il y a comme de la boucane dans ta chambre, il y a quelque chose qui passe. Oui, j'ai pas, j'ai pris une porte en douce. Hein? J'ai jamais vu ça. J'ai pris une porte de barbe. Après que, hey, un instant pour elle, j'étais comme crème, man, je pense qu'on passe au feu, là. Man, est-ce que tu viens d'une grosse famille? Ouais. Ah oui? On est sept chez nous. Sept enfants. Sept enfants. Avec des triplets. Oui, ma grand-mère a eu des triplets. Imaginez comment elle va avoir mal à l'une après. Maman, est-ce que tu as déjà été malade? Hein, tu veux-tu rentrer là-dedans? <rire> Moi, malade? Non, jamais. Ben oui, j'ai eu un cancer. Ma mère a eu un cancer. C'est fou, hein? Ça m'a foutu de peine quand j'étais jeune. Mais elle a survécu. Ah, ok, oui. Aussi, ma mère s'est fait brocher l'estomac cette année. 
Cette année, ça va faire deux ans. Ah, ben en tout cas, moi je suis retourne un peu, mais je vais te brocher l'estomac. Ouais. On va recommencer. Bon, ma mère elle se fait brocher l'estomac aussi. Ouais. Ça fait deux, deux ans. ans. Après, je savais même pas que c'était stagé. Mais non, hein. Ouais, avant, elle était, elle était grosse, 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 grosse. <rire> J'ai perdu combien de livres? 97 livres. 97 livres? Ouais. Sérieux? Ouais. À hey. cause de mon cancer, moi j'étais pas grosse quand même, je veux pas passer pour la. Mais euh, et vu que j'ai eu mon cancer à 35 ans, je suis tombée nous ménopausée tout de suite l'année d'après. Ça, ouais. ça fait tout le temps ça. Puis elle a eu son là, aussi à. Ben là aussi, t'as eu ton cancer quand t'as accouché de Luca, là. T'as pris du poids? Ah oui, 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 oui. Parce que j'ai eu beaucoup de chimie, de, de, de cortisone parce que j'étais trop malade avec mes traitements. Ouais. Oh, c'était de la crise de belle main. Ouais, ouais, de la mort. Bon ben il nous reste deux minutes, fait qu'on s'arrête. Go 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 go